नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்க चार देगान कलरिकल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनीदा फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിന്റെ ത്യാഗോജ്വലമായ പോരാട്ട ചരിത്രം ഇന്നത്തെ യുവതിയുവാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ബാധ്യത സമൂഹത്തിനുണ്ടെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ മുനിയൻകുന്ദ് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി എരമം അരയാക്കീലിൽ നടന്ന പന്തിഭോജന സ്മൃതി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ജലവിതരണം നിലച്ചു ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ജലവിതരണം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെള്ളമില്ലാതായതോടെ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് അടച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളുടെ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥകൾ പര്യാടനം ആരംഭിച്ചു പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് ജാഥക്ക് കുന്നരുവിൽ നിന്നും മാടായി ബ്ലോക്ക് ജാഥ പാണപ്പുഴയിൽ നിന്നും തുടക്കമായി ജാഥ നവംബർ മൂന്നിന്റെ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി ദേശീയപാതയ്ക്കായി കരിവള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് ടൗൺ വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന വിധം മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തുന്നതിൽ നാട്ടുകാർ ആശങ്കയിൽ കരിവള്ളൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ആശങ്ക പരിഹാരം കാണണമെന്ന് നാട്ടുകാരും സ്കൂൾ അധികൃതരും കേരളത്തിന്റെ ത്യാഗോജ്വലമായ പോരാട്ട ചരിത്രം ഇന്നത്തെ യുവതിയുവാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ബാധ്യത സമൂഹത്തിനുണ്ടെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ മുനിയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി എരമം അരയാക്കീലിൽ നടന്ന പന്തിഭോജന സ്മൃതി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പന്തിഭോജനത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ എരമത്ത് പന്തിഭോജന സ്മൃതി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു മുനീൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ എ കെ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്തിഭോജനം നടന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ആലപ്പടമ്പ കുണ്ടിയത്തിടിൽ എരമം അരയാക്കിയിൽ കുറ്റൂർ പുതിയവയൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ എരമം തെക്കേക്കരയിൽ നടന്ന പന്തിഭോജന സ്മൃതി സംഗമം സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുനിയൻകുന്നിൽ സമ്മേളിക്കാൻ കാരണം നാട് മുഴുവൻ പട്ടിണിയിലാണ് അരി കിട്ടാനില്ല മറ്റ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനില്ല കപ്പ പോലും കിട്ടാനില്ല കർഷക തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സമൂഹം ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി വകയില്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് ഒട്ടനവധി ത്യാഗോജ്വല പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പഴയ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ കേരളം ഉണ്ടായത് സമരവും നിരവധി പേരുടെ ജീവത്യാഗവും ഏറ്റുമുട്ടലും ചെറുത്തുനിൽപ്പും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇതെല്ലാം പുതിയ തലമുറയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു മുൻ എം എൽ എ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ വി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷനായി സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സി സത്യബാലൻ നേതാക്കളായ കെ വി ഗോപിനാഥൻ പി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ജലവിതരണം നിലച്ചു 
ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ജലവിതരണം പൂർണമായും നിലക്കുന്നത് വെള്ളമില്ലാതായതോടെ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് അടച്ചു ദേശീയപാത വികസന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടത് നേരത്തെ വെള്ളം എത്തിച്ചിരുന്ന കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയതോടെയാണ് ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് ടാങ്കറിൽ വെള്ളം എത്തിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടാങ്കറിൽ ചെളിവെള്ളമാണ് കോളേജിൽ എത്തിച്ചത് ഇതോടെയാണ് ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ക്ലാസ്സിൽ വരേണ്ടെന്ന് അറിയിപ്പ് നൽകിയത് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരിയാരം നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാത്തതാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും കാരണം ഒരു ദിവസം അമ്പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ദേശീയപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ പൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നാണ് അധികൃതർ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരിയാരം ഗവൺമെൻറ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പരമദയനീയമാണ് കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തിൽ അധ്യയന വർഷത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഈ കോളേജ് അടച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ കോളേജിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളോടും വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നുമൊക്കെ കുട്ടികൾ വന്ന് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏഴ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ് പരിഹാരത്തേത് ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടികളൊന്നും നടന്നില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താതെ പൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം മന്ത്രിയുടെയും എം പിയുടെയും എം എൽ എയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ പൈപ്പ് ലൈൻ വലിച്ച് ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും അതിന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അനുമതി ആവശ്യമായതിനാൽ ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജലവിതരണം സുഖമാണെന്നിരിക്കെ നാനൂറ് മീറ്റർ മാത്രമകലെയുള്ള നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ വെള്ളമെത്തിക്കാൻ നടപടി വൈകുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണ് ജലവിതരണം മുടങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം മുടങ്ങുന്ന നില അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അടിയന്തര നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം സമരത്തിനിറങ്ങേണ്ടി വരും എന്നാണ് രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് ജാഥ കുന്നരുവിൽ നിന്നും പര്യടനം ആരംഭിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം ഷാജർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യക്കായി യുവജന മുന്നേറ്റം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി നവംബർ മൂന്നിന് സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് മാർച്ചിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് കാൽനട ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കാൽനട ജാഥ കുന്നരുവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി വി കെ നിഷാദ് ക്യാപ്റ്റനും ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി അനീഷ മാനേജറുമായ ജാഥ കുന്നരുവിൽ സി വി ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി സ്തൂപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയാണ് ആരംഭിച്ചത് ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം ഷാജർ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ മുകളിൽ രാജ്യം സ്വതന്ത്രത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ക്രൂരത ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിന് വിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഈ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരണ്ടേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ ദേശാഭിമാനിയല്ലാതെ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ വിജീഷ് അധ്യക്ഷനായി ജാഥ ലീഡർ വി കെ നിഷാദ് പി പി അനീഷ സി വി റഹിനേജ് ഷിജിൽ നന്ദകുമാർ പി രമേശൻ കെ പ്രജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം പതിനാറിന് ജാഥ വെള്ളൂർ സെൻട്രൽ കാർമേലിൽ സമാപിക്കും സമാപന സമ്മേളനം ഡിവൈഎഫ്എ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി തൊഴിലില്ലായ്മക്കെതിരെ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യക്കായി യുവജന മുന്നേറ്റം മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ നവംബർ മൂന്നിന് പാർലമെന്റ് മാർച്ച് നടത്തും മുന്നോടിയായി മാടായി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ പാണപ്പുഴയിൽ എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യക്കായി തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ വേർ ഈസ് മൈ ജോബ
സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഒ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി കെ പത്മനാഭൻ ജാഥ മാനേജർ എ സുതാജ് പി വി ശിവശങ്കരൻ എം സജേഷ് പി ജിതിൻ കിരൺ ബാലകൃഷ്ണൻ പി രൺദേവ് കെ പി അർജുൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഞായറാഴ്ച കുളപ്പുറത്തു നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥ കുഞ്ഞിമംഗലം തലായിൽ സമാപിക്കും ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു ഇലന്തൂരിൽ നടന്ന നരബലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പ്രതികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രകടനം ഇലന്തൂരിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അതിക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കുറ്റവാളികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രകടനത്തിന് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ മണിറ രാഘവൻ പുത്തലത്ത് കുമാരൻ വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ സുരേഷ് കേളോത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ മുരളീകൃഷ്ണ വാര്യർ മുതിയരൻ രവീന്ദ്രൻ പ്രശാന്ത് പെരുമ്പ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പനക്കീൽ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് കെ ശ്രീധരൻ കൌൺസിൽ അംഗം കെ പ്രകാശൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം പി രവീന്ദ്രൻ മോഹനൻ കുഞ്ഞിമംഗലം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയപാതക്കായി കരുവള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് ടൗൺ വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന വിധം മണ്ണിട്ടുയർത്തുന്നതിൽ നാട്ടുകാർ ആശങ്കയിൽ കരുവള്ളൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്താൻ പോലും റോഡ് നിർമ്മാണം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെയും സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും പരാതി കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആശ്രയിക്കുന്ന ടൗണാണ് ഓണക്കുന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ് അക്ഷയ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും ചെറുതും വലുതുമായ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഓണക്കുന്നിൽ ദേശീയപാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം നടത്തി വരുന്ന കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നിലവിലുള്ള ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണ രീതി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് നിലവിൽ മണ്ണിട്ടുയർത്തിയാണ് ഇവിടെ ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ഇരുപുറത്തേക്കും കടക്കുവാനായി നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളും സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികളാണ് ഹൈടെക് വിദ്യാലയം എന്നുള്ള ഒരു പേരുകൊണ്ട് തന്നെ പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നും അതുപോലെ അന്നൂർ കൂക്കാനം പെരളം ചെറുവത്തൂർ പിരിക്കോട് ഭാഗത്ത് നിന്നടക്കം കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ഓണക്കുന്ന് പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തി എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇപ്പൊ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് നിലവിലെ ഇരുവശ ഭിത്തിക്ക് പകരം തൂണുകളുള്ള മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതിയുടെയും ആവശ്യമുള്ളത് ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതോടുകൂടി ഓണക്കുന്നിനെ രണ്ടായി പകുത്തു മാറ്റാൻ കാരണമാകുമെന്ന ഭയമാണ് വ്യാപാരികൾക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ഇത് ഈ അണ്ടർ പാസ് ആണ് ഈ ഇരുവശത്തും മണ്ണിട്ട് നിറച്ച് പൂർണ്ണമായും ഈ ഓണക്കുന്ന് ഈ ടൗണിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഈ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അതുപോലെ പിന്നെ വില്ലേജ് കൃഷിഭവൻ അതുപോലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ഓണക്കുന്ന് യൂണിറ്റിന്റെ പേരിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനും കരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അപേക്ഷ തുടർ നടപടി എന്നോണം ജില്ലാ കളക്ടർക്കും നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിക്കും കൈമാറിയിട്ടുമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയാൽ വീർപ്പുമുട്ടുകയാണ് പയ്യന്നൂർ രാമന്തളിയിലെ പാലക്കോട് ഹാർബർ നാലു വള്ളങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് കരയടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം പോലും ഹാർബറിലില്ല നൂറുകണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും വള്ളങ്ങളും എത്തുന്ന പാലക്കോട് ഹാർബറിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആക്ഷേപം ഹാർബറിലെ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പലതവണ ഹാർബർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ തുടർ നടപടികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ആരോപണം ഹാർബറിന്റെ വികസനത്തിന് ഫണ്ടില്ലെന്നാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാദം എന്നാൽ വരുമാനം കണ്ടെത്താനായി മതിലും ഗേറ്റും സ്ഥാപിച്ച് ടോൾ പിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം പോലും അധികൃതർ നടത്തുന്നില്ലെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പരാതി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡ് റീടാറിംഗ് അനിശ്ചിതമായി വൈകുന്നു റീടാറിംഗ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നഗരസഭയുടെ ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡ് നവീകരണം വൈകുന്നതിന് നഗരസഭ കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് മഴയാണ് മഴ മാറിയിട്ട് ആഴ്ചകളായി എന്നിട്ടും നഗരസഭയ്ക്ക് ഒരു കുലുക്കവുമില്ല കഴിഞ്ഞ ഏഴിന് നടന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ റീടാറിംഗ് എത്രയും വേഗത്തിൽ നടത്തുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തിനകം മെറ്റൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമെന്നാണ് ഉറപ്പു നൽകിയത് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചുരുക്കത്തിൽ പൊടി തിന്ന് കുഴിയിൽ വീണ് ഇനിയും യാത്രക്കാർ ദുരിതം അനുഭവിക്കണം എന്ന് സാരം പ്രവൃത്തി നടത്തിയാൽ രണ്ടു ദിവസം മഴ പെയ്യരുതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരീക്ഷണം ഇത് എങ്ങനെ മുൻകൂട്ടിക്കാണാൻ പറ്റുമെന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാണ് മഴ സംബന്ധിച്ച കാര്യമായ മുന്നറിയിപ്പൊന്നും കുറെ നാളുകളായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ തുലാമഴ ആരംഭിക്കാൻ ഇനി വലിയ കാലതാമസവും ഇല്ല അതും കൂടി കഴിഞ്ഞേ റീടാറിംഗ് ഉണ്ടാകൂ എന്ന ചോദ്യമാണ് യാത്രക്കാർക്ക് നൂറുകണക്കായ യാത്രക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാൻ പക്ഷേ നഗരസഭയ്ക്ക് ഒരു താല്പര്യവുമില്ലെന്നാണ് ആരോപണം കേരള വ്യാപാരി ഏകോപന സമിതി പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ജനറൽ ബോഡി യോഗവും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദേവസ്വം മേച്ചേരിക്ക് സ്വീകരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി എം വിജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ജനറൽ ബോഡി യോഗവും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദേവസ്വ മേച്ചേരിക്കുള്ള സ്വീകരണ പരിപാടിയും ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ വിശദീകരണവും പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദേവസ്യ മേച്ചേരി ആശ്രയ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നടത്തി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷനായി വി നന്ദകുമാർ എം പി തിലകൻ എം കെ തയ്യിൽ വി പി സുമിത്രൻ കെ ബാബുരാജ് സായി കിഷോർ ടി ബിജു പി എൻ ശ്രീകല എം കെ ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആശ്രയ പദ്ധതി പ്രകാരം വ്യാപാരികൾക്ക് മരണാനന്തര സഹായമായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ഗുരുതര അസുഖം ബാധിച്ചവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും നൽകും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദേവസേമേച്ചേരിയെ ചേംബർ ഹാൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഘോഷയാത്രയായി സ്വീകരിച്ചാണ് പരിപാടി നടന്ന ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് ഉപയോഗിച്ച മാസ്കുകൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നു ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിൽ നിരവധി മാസ്കുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം മാസ്കുകൾ ഇത്തരത്തിൽ വഴിയോരങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വഴിയോരങ്ങളിലും മാസ്കുകൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് വലിയ മാലിന്യ പ്രശ്നവും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും തലവേദനയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് മാസ്കിന് പുറമെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പല ഭാഗത്തും നിരവധി മാസ്കുകളാണ് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പുനരുപയോഗത്തിന് സാധ്യമല്ലാത്ത മാസ്കുകൾ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയുന്നത് പതിവായിരിക്കുന്നു പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇത്തരത്തിൽ മാസ്കുകൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് തടയുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇവിടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീക്കണമെന്നുമാണ് പൊതുജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറാം പയ്യന്നൂരിലെ സൊമാറ്റോ തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിൽ ആയിരം രൂപ ദിവസക്കൂലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലിക്കെടുത്ത തങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു പയ്യന്നൂരിലെ സൊമാറ്റോ തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരം മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടു ആയിരം രൂപ ദിവസക്കൂലിക്കാണ് തങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് കയറിയതെന്നും പത്തു മണിക്കൂർ ജോലിയും കുറഞ്ഞത് ഏഴ് ഡെലിവറിയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു 
പിന്നീട് ശമ്പളം പടിപടിയായി കുറച്ച് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുന്നുവെന്നും സമരം ചെയ്തവർ പറയുന്നു കൂടാതെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെയായി ജോലി സമയം കൂട്ടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതായും ഇവർ പരാതിപ്പെടുന്നു ഒപ്പം പെട്രോളിനുള്ള തുകയും സ്വന്തം നിലയിൽ ചിലവാക്കണം വാഹന മെയിൻറ്റനൻസും നടത്തേണ്ടി വരുന്നതായി ഇവർ പറയുന്നു ശനിയാഴ്ച ജോലിക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും സമരം ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നു നമുക്കിവിടെ തുടക്കത്തിൽ പിന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ അത് വെട്ടിച്ചുരുക്കി ചുരുക്കി എണ്ണൂറാക്കി പിന്നെ അറുന്നൂറാക്കി ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ വരെ താഴ്ത്തിയിട്ടായിപ്പോഴുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന തുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ വണ്ടിയിൽ അടിക്കേണ്ട എണ്ണ ചെലവും അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും അതേപോലെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കിട്ടുന്ന തുക എന്നാണ് കൈ നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് തുടരാൻ പറ്റൂല ഏതായാലും സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കൊക്കാനശ്ശേരി കണ്ടോത്ത് റോഡിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ കുഴിയെടുത്തത് ഇതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി മുതൽ കൊക്കാനശ്ശേരി അംഗൻവാടി പരിസരം വഴി കണ്ടോത്തറ വരെയുള്ള വീതി കുറഞ്ഞ റോഡിൽ രണ്ടിടങ്ങളിലായാണ് വലിയ കുഴിയെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ധ്യയോടെ കെ എസ് ഇബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഴിയെടുത്തതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു കാൽനടയാത്ര വരെ ദുഷ്കരമായി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ഒന്നും ഒരുക്കാതെയാണ് കുഴിയെടുത്തതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആരോപണം പയ്യന്നൂര് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപവും ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കണ്ടോത്ത് റോഡിലും ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ ആഴത്തിലുള്ള കുഴിയെടുത്ത് സ്ഥലമിട്ട് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡും ഇവിടെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് നിരവധി രോഗികൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ ഏരിയയിൽ അവിടെയുള്ള റോഡ് ആകെ താറുമാറായി കിടക്കുകയാണ് സമീപത്തെ നാട്ടുകാരാണ് പിന്നീട് വാഹനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ മൺകൂനയിൽ ഓലയും മറ്റും കുത്തിവെച്ചത് അതേസമയം ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യു ജി കേബിളിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് കുഴികൾ എടുത്തതെന്നും കെ എസ് ഇ ബി അറിയിച്ചു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് വൈകുന്നേരത്തോടെ കുഴി നികത്തി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ഒരുക്കി തന്നെയാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതെന്നും കെ എസ് ഇ ബി അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കൊറിയൻ ആയോധന കലയായ തൈക്കോണ്ടോയിൽ സെവൻ ഡാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് എന്ന അത്യപൂർവ്വ നേട്ടവുമായി പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ കൈപ്രത്ത് ഈ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപൂർവം ചിലരിൽ ഒരാളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇന്റർനാഷണൽ തൈക്കോണ്ടോ ഫെഡറേഷൻ അനുശാസിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം ചിട്ടയായ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും വിവിധ തരം പ്രചരണങ്ങളിലൂടെയും തൈക്കോണ്ടോയെ ജനകീയമാക്കിയതിനും ഈ രംഗത്ത് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകളും പരിഗണിച്ചാണ് ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ കൈപ്രത്ത് സെവന്ത് ഡാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത് ദേശീയതല മത്സരത്തിൽ ഗോൾഡ് മെഡലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അയർലൻഡിൽ മത്സരിച്ചതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ലഭിച്ചപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും ആദ്യ അംഗീകാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായി ഇദ്ദേഹം നിലവിൽ സെവന്ത് ഡാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ നേട്ടം ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം സി ആർ പി എഫ് എൻ സി സി സ്കൌട്ട് തുടങ്ങി നിരവധി സംഘടനകൾക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം നൽകി വരാറുണ്ട് തൈക്കൊണ്ടോയെ ഒരു ജീവിത സബരിയാക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതുതലമുറയിലേക്ക് കൂടി അത് പകർന്നു നൽകുന്ന തിരക്കിലാണ് ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ കൈപ്രത്ത് അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ തൈക്കോണ്ടോ ഫെഡറേഷന്റെ കീഴിലുള്ള തൈക്കോണ്ടോ ഇന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യുവാക്കളും അതുപോലെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിശീലനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് വളരെ തീരെ അറിയാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എല്ലാ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും വളരെ സംസാര വിഷയമായ ഒരു മാർഷൽ ആർട്ടാണ് തേക്കോണ്ടോ വനസമ്പത്താണ് ജീവന് ആധാരമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്റെ വീട്
ചെറുവനമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഔഷധ സസ്യങ്ങളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പൂച്ചെടികളുമെല്ലാം തൊട്ടുതൊട്ട് പറമ്പാകെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നെല്ലും കമുകും കുരുമുളകും ധാരാളമായുണ്ട് ഇലക്കറികളും മഞ്ഞളും കൂവയും കാച്ചിലും മാത്രമല്ല കിളികളും പൂമ്പാറ്റകളും തുമ്പികളുമുള്ള വനത്തുരുത്തായി വീട്ടുപറമ്പിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മാറ്റിയെടുത്തു പലതരം പൂമ്പാറ്റകൾ ഉണ്ട് വലുത് മുതൽ വളരെ ചെറിയത് വരെയുള്ള പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ണിനൊരു കുളിർമ തരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കാരണം ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കാറില്ല അതേമാതിരി തവളകൾ അവത്തൊക്കെ വന്ന് കൂടും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് പാമ്പ് ഈ വശം ഇതിലേക്ക് വരാത്തത് കാരണം അവർക്ക് വളരെ സുഖജീവിതം ആണ് അവർ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പലതരം തവളകളും നമ്മൾ അവത്തും ഉണ്ടാവും പുറത്തും ഉണ്ടാവും അത് വൃത്തികേട് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും എന്നാൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ തവളേനെല്ലാം അവത്ത് കൂട്ടുന്നതെന്ന് അതിനി എന്നാൽ ഞാൻ പറയും നമ്മൾ എന്തിനും ഇവിടെ കൂടുന്നത് നമ്മയും നമ്മൾക്കുള്ള ജീവൻ മാതിരിയാണ് അവർ ജീവനിൽ കൊതിയില്ലാണ്ടാണ് അവത്ത് വന്ന് കൂടുന്നത് അവരവിടെ നിന്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം തവളകൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നമ്മളെ സിറ്റൗട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായി ഇപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കൃഷി പൂർണ്ണ വിജയമാകില്ലെന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള വലിയ മറുപടി കൂടിയാണ് എ വി നാരായണന്റെ ഈ കൃഷിയിടം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരള യുക്തിവാദി സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി നരബലിക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുമെതിരെ പയ്യന്നൂരിൽ ടൌണിൽ നടന്ന പ്രകടനം അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജ്ജന നിയമം അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നരബലിക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതിരെയാണ് കേരള യുക്തിവാദി സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചത് യുക്തിവാദി സംഘം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജ്ജന ബിൽ കരട് രേഖ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചതാണ് നരബലിയും ചത്തം മുതലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കോമാളിത്തരങ്ങളുടെയും സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് നിയമമാക്കണമെന്ന് യുക്തിവാദി സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു നേതാക്കളായ കെ പി രാമചന്ദ്രൻ എം കെ ചന്ദ്രൻ പ്രസാദ് പി കെ ദിനേശൻ ചന്ദ്രൻ കാരയിൽ പി കെ നിഷാദ് എന്നിവർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനും പൊതുയോഗത്തിനും നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാലിന് പരിക്കേറ്റ വയോധികനെ തക്ക സമയത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധയായ വിദ്യാർത്ഥിനി അഞ്ജന രാജനെ അനുമോദിച്ചു ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദനം ഒരുക്കിയത് പയ്യന്നൂരിൽ കാലിന് പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വയോധികനെ തക്ക സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധയായ തൃശൂർ സ്വദേശിനിയും പയ്യന്നൂർ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത കോളേജ് എം എസ് ഡബ്ല്യു വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ അഞ്ജന രാജനെ അനുമോദിച്ചു ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദനം ഒരുക്കിയത് സി ഐ ടി യു ഹാളിൽ നടന്ന അനുമോദന പരിപാടിയിൽ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അഞ്ജനയ്ക്കുള്ള ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു യൂണിയൻ നേതാക്കളായ യു വി രാമചന്ദ്രൻ കെ വി ചന്ദ്രൻ പി വി പത്മനാഭൻ നഗരസഭാ കൌൺസിലറും സംസ്കൃത കോളേജ് ജീവനക്കാരനുമായ ടി പി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി പി ഐ എം ചെറുതാഴം ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പി വി അപ്പക്കുട്ടിയുടെ പതിനഞ്ചാം ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന പി വി അപ്പക്കുട്ടിയുടെ പതിനഞ്ചാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം ചെറുതാഴം ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീസ്തയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ പരിപാടി സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളുമാണ് ഇന്ത്യക്കും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എൻ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പരിപാടിയിൽ ഒ വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി കെ പത്മനാഭൻ പി പി ദാമോദരൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ എം ശ്രീധരൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എ മാധവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി പഞ്ചായത്ത് തല സർഗോത്സവം ജി എൽ പി എസ് വലിയ ചാൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു ക
വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി പഞ്ചായത്ത് തല സർഗോത്സവമാണ് വലിയചാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നത് അഞ്ച് വേദികളിലായാണ് പരിപാടി നടന്നത് കഥാരചന പ്രേംകുമാർ കണ്ണോം കുട്ടിക്കവിത ജിതേഷ് കമ്പല്ലൂർ കഥ പറയൽ കെ സി സതീശൻ ചിത്രം നിജേഷ് മാത്തിൽ കടങ്കഥ മരിയ ടീച്ചർ എൽ സി ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവരാണ് ശില്പശാല നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലിയചാൽ എൽ പി സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ പ്രതാപ് കേശവൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ കെ പത്മിനി ഇ സി സതി രമേശൻ ചൊറൂട്ട മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സംഗീത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫർണിച്ചർ വിതരണം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു എം വിജൻ എം എൽ എ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് ഫർണിച്ചറുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണ് ഫർണിച്ചറുകൾ നൽകിയത് എം വിജിൻ എം എൽ എ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്തിലെ എസ് സി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് മേശയും ടേബിൾ മടക്കം അയ്യായിരം രൂപയുടെ പഠനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് സജീവമായ ഇടപെടലാണ് ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ശോഭ കെ ജിഷ ബേബി കെ വി പ്രകാശൻ കെ പി മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വിദ്യാർത്ഥികളിലും യുവജനങ്ങളിലും കൃത്യമായ ധാർമ്മിക ബോധം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഐ എസ് എം എം എസ് എം തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പ് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് ഹൌസ് ബോട്ടിൽ നടത്തും ക്യാമ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് മുജാഹിദ് പത്താമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കും ലഹരിക്കെതിരെ യുവാക്കളിൽ കൃത്യമായി അവബോധം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ ഐ എസ് എം എം എസ് എം തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഒരു ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പ് വെള്ളാപ്പ് ഹൌസ് ബോട്ടിൽ സംഘടിപ്പിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളിലും യുവജനങ്ങളിലും കൃത്യമായ ധാർമ്മിക ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ക്യാമ്പിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം അലി ഷാക്കർ മുണ്ടേരി പി കെ സഖറിയ സൊലാഹി ഷാഹിദ് മുസ്ലിം ഫാറൂഖി തുടങ്ങിയവർ വിവിധ സെഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കും ലഹരിക്കെതിരെ സുരേഷൻ കാനം നടത്തുന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സത്താർ വടക്കുംപാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എം കെ സഫർ അലി നിഷാം പട്ടേൽ എ ജി അക്ബർ എം വി സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എ പി സൈനുദ്ദീൻ എ പി ഖമറുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സി എ ടി യു ജില്ലാ സമ്മേളനം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് നടക്കും മുന്നോടിയായി പതാക ജാഥ തേർത്തലിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സമ്മേളനം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിലായി ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് നടക്കും മുന്നോടിയായി തേർത്തലിൽ നിന്ന് പതാക ജാഥ ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ മനോഹരിൽ നിന്ന് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പതാക ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ കെ പി സഹദേവൻ സി കൃഷ്ണൻ മേരി ജോബ് പി മാധവൻ ടി പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ത്യാഗോജ്വലമായ പോരാട്ട ചരിത്രം ഇന്നത്തെ യുവതിയുവാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ബാധ്യത സമൂഹത്തിനുണ്ടെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ മുനിയൻകുന്ദ് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി എരമം അരയാക്കീലിൽ നടന്ന പന്തി ഭോജന സ്മൃതി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ജലവിതരണം നിലച്ചു ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ജലവിതരണം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെള്ളമില്ലാതായതോടെ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് അടച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളുടെ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥകൾ പര്യടനം ആരംഭിച്ചു പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് ജാഥക്ക് കുന്നരുവിൽ
കരിവള്ളൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ആശങ്ക പരിഹാരം കാണണമെന്ന് നാട്ടുകാരും സ്കൂൾ അധികൃതരും ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം